Hi everyone, welcome to DNTE's Edu Corner and welcome to our tutorial about solving systems of linear equations into variables by substitution. So dito sa process ng substitution, kailangan mag-decide muna tayo kung anong variable ang una nating isasolve. So dito sa una nating example, makikita natin na yung unang equation, okay, yung y, naka-express na in terms of x. So, sabi ko nga kanina, mag-decide tayo muna kung ano yung variable na isosolve natin. So, since nakaayos na ito, yung unang equation natin, ang isosolve na natin is yung variable na x. Ibig sabihin, yung negative 4x plus 24 ay gagamitin nating pang substitute sa y noong isa pang equation. Since yung y nga ay equal sa negative 4x plus 24. Now, let's do that process. Kunin natin yung katumbas ng y, which is negative 4x plus 24. Now, ito ay gagamitin natin pang substitute doon naman sa y ng isa pang equation sa ating system, which is 2x minus 3y is equal to negative 2. So, ganito na yung mangyayari. Magiging 2x minus 3 times the quantity negative 4x plus 24 is equal to negative 2 yung ating pangalawang equation dito sa system. So again, yung y, pinalitan natin ng negative 4x plus 24 na nanggaling sa unang equation. Now let's simplify. So kopyahin lang natin ng 2x and then negative 3 times negative 4x that is equal to positive 12x and then negative 3 times 24 that is equal to negative 72 is equal to negative 2 kopyahin lang muna natin tapos combine like terms combine natin yung may mga variable na x so 2x plus 12x that is equal to 14x kopyahin lang si negative 72 is equal to negative 2 Tapos kailangan, ang maiwan lang dito sa left side ay yung may variable na x. So gagamit tayo dito ng addition property of equality. mag add tayo both sides ng positive 72 para ma-eliminate natin yung negative 72 sa left side. Now negative 72 plus 72 that is equal to 0, may iwan ngayon si 14x. Sa kabilang side, negative 2 plus 72 that is equal to 70. Now let's solve for x. So, multiply tayo both sides ng 1 over 14 or mag-divide tayo both sides ng 14 para x na lamang yung maiwan sa left side. 14x divided by 14 that is equal to x and then 70 divided by 14 that is equal to 5. So, mayroon na tayong nakuhang value ng variable na x which is 5. Now, ang next natin gagawin is isolve naman natin yung variable na y. So, this is the continuation. Yung nakuha natin kaninang 5, which is the value of x, ay gagamitin naman nating pang substitute. Okay? Sa mapipili nating equation. Pipili tayo kahit anong equation dito sa system. Pero titignan natin kung ano ba yung mas convenient gamitin. Since ang inahanap natin ay y, at naka-equate na nga ang unang equation, okay, sa y, naka-express na siya in terms of x, ito na yung gagamitin natin. So, we use y is equal to negative 4x plus 24. Yung x, papalitan natin ng 5 na nakuha natin kanina. So, it will become y is equal to negative 4 times 5. So, ang product nito, i-add natin sa 24. Simplify. Negative 4 times 5, that's negative 20 plus 24. Now, y is equal to positive 4 because negative 20 plus 24, that is positive 4. Mayroon na tayong value ng x at saka ng y. Therefore, ang solution ng ating given system of linear equations into variables ay 5 and 4. Ang value ng x ay 5 at ang value ng y ay 4. Now, para masigurado tayo sa ating sagot, let's check. Isa-isahin natin ang mga equations. So, dito muna tayo sa y is equal to negative 4x plus 24. Gagamitin natin yung nakuha nating solution. Papalitan natin yung x ng 5 at papalitan natin yung y ng positive 4. Okay? So, let's substitute. Yung y, palitan natin ng 4 and then yung x, palitan natin ng 5. Simplify. 
dapat mag-equal yung magkabilang side ng ating equation. So, negative 4 times 5, that is negative 20 plus 24. Kinopya lamang natin yung 24. Okay, simplify this. Negative 20 plus 24, that is equal to 4. Na equal din dito sa nasa left side ng ating equation. Meaning, tama yung solution natin na 5 and 4 para sa unang equation. Next, itest naman natin itong para sa pangalawang equation. Yung x papalitan rin natin ng 5 at yung y papalitan natin ng 4. Simplify, 2 times 5, that is 10. And then, negative 3 times 4, o kaya naman, 3 times 4, yung product nito, times negative, ang answer natin is negative 12 pa rin. Is equal to, kopyahin lamang natin si negative 2. 10 minus 12, that is equal to negative 2 na equal rin sa negative 2 sa kabilang side. So, yung 5 and 4 na solution natin ay nagsatisfy rin para dito sa ating equation na pangalawa. Therefore, yung nakuha nating ordered pair or yung value ng x at ng y ay solution ng system of linear equations into variables na ating given. Now, let's proceed to our second example. So, ang gagawin natin is decide muna tayo kung ano yung isosolve natin na variable. Kung x ba or yung y. Now, observe natin na sa ating given, mas madaling i-express okay, yung variable na x in terms of the other variable. Now, let's do that process. Halimbawa, sa given system natin, ang pipiliin natin is yung pangalawang equation. So, yung x plus 3y equals 6, express natin yung x in terms of y. Meaning, kailangan x lamang yung maiwan sa isang side ng equation. Isolate natin yung x. So, ang gagawin natin para ma-eliminate natin yung positive 3y, gagamit tayo ng addition property of equality. mag a tayo both sides ng negative 3y para ma-eliminate natin yung positive 3y dito sa side kung saan nandun yung x. Simplify natin ito. Positive 3y minus 3y, that is 0. So, ma-isolate na natin yung x. Sa kabilang side, we have 6 minus 3y. Now, pwede nyo rin naman itong i-rearrange. Pwede nyo gawing negative 3y plus 6. Pero dito sa ating example, hindi ko na siya i-arrange. Okay, so gagamitin na natin yung 6 minus 3y na pang substitute naman doon sa variable na x sa isa pang equation na hindi natin nagamit kanina. So, yung equation na hindi natin nagamit kanina is yung unang equation. x plus 4y is equal to negative 6. So, yung x dito, papalitan natin nung nakuha natin kaninang katumbas ng x na 6 minus 3y. Okay, so palitan na natin yung x, gawin nating 6 minus 3y. Kopyahin lang natin si positive 4y at saka si negative 6 sa kabilang side ng equation. Simplify natin ito, i-combine natin yung like terms. So we have 6, kopyahin lamang natin, plus y is equal to negative 6. So kailangan y lamang ang maiwan dito sa left side ng ating equation para makakuha tayo ng value ng y. So, mag-add tayo both sides ng negative 6. Additive inverse, yung 6 para ma-eliminate natin, mag-add tayo ng negative 6. So, 6 minus 6 or 6 plus negative 6 that is equal to 0, may iwan ngayon yung y. And then, kung ano yung i-add natin sa left side, yun din ang i-add natin sa right side. Now, negative 6 minus 6, i-combine natin ito. This will be equal to negative 12. Ito na yung ating nakuhang value ng y. Nagagamitin naman natin pang substitute para makakuha tayo ng value ng x. Now, let's proceed. Pumili ulit tayo ng isang equation mula sa system, kahit ano. Halimbawa, ang pinili natin dito ay yung equation number 1. So, we have x plus 4y is equal to negative 6. So, again, maaari nyo piliin yung equation number 1 o kaya naman yung equation number 2. Gagamitin na natin ngayon yung value ng y na negative 12 na pang substitute sa y, variable na y, dito sa ating nakuhang equation. So, it will become x plus the product of 4 and negative 12 is equal to negative 6. 
Okay, so 4 times negative 12, that is equal to negative 48. Kopyahin lamang natin yung x at saka yung negative 6 sa kabilang side ng ating equation. Now, to solve for x, kailangan natin gumamit ng addition property of equality. Mag-add tayo both sides ng 48 or positive 48. Now, negative 48 plus 48, this is equal to 0. X na lamang yung maiiwan sa side na ito ng equation. Now, negative 6 plus 48, that is equal to 42. Okay, so x is equal to 42. Therefore, ang solution natin sa pangalawang system natin is 42 and negative 12. Ang x ay 42 at ang y ay negative 12. Now, para masigurado tayo sa ating nakuhang solution, i-check natin ito. Using substitution, i-check natin ang ating dalawang equations gamit ang ating solution na nakuha. So, dito sa unang equation natin, we have x plus 4y is equal to negative 6. Yung x palitan natin ng 42 at yung y naman ay papalitan natin ng negative 12. So, our equation will become 42 plus the product of 4 and negative 12 is equal to negative 6. So, dapat mag-equal to negative 6 ang parehong side ng equation. Simplify natin itong nasa left side. So, ito muna tayo, 4 times negative 12, that is negative 48. Now, 42 minus 48, that is equal to negative 6. So, equal ito sa nasa kabilang side ng equation. Therefore, ang ordered pair na 42 and negative 12 ay solution ng unang equation. Now, i-check naman natin sa pangalawang equation. Again, substitution, yung x palitan natin ng 42, and then yung y palitan natin ng negative 12. Multiply muna, 3 times negative 12, that is equal to negative 36. Kopyahin lamang natin yung 42 at yung 6 sa kabilang side. 42 minus 36, that is equal to 6, na equal din dito sa nasa kabilang side ng ating equation. Therefore, yung ordered pair natin na 42 and negative 12 ay solution rin ng pangalawang equation. So, ibig sabihin, confirmed na tama ang ating sagot. That's it for our tutorial. Thank you so much for watching and we hope that you subscribe to our channel for more tutorials.